Sziasztok, Elekanet vagyok, és ma arról fogunk beszélni, hogyan tudtok saját magatokról egy jó fényképet készíteni egy egyszerű tükörreflexes kamerával. Akár posztolni szeretnétek, vagy a családi albumba eltenni emlékbe nem számít. Mint láthatjátok, kihoztalak titeket a természetbe. Az idő ma fantasztikus, a madarak csicseregnek, és szerettem volna, ha ti is részesei vagytok ennek a madár csicsergésnek. <gül> amire szükségetek lesz egy állvány, amire helyezitek a fényképezőgépet, természetesen. Tehát amikor megérkeztek egy helyszínre, amit tetszik, nézzetek körül alaposan. Mi az, amit szeretnétek magatokon kívül a képen láttatni? Minden apróság számít. Milyen szelfit szeretnétek? Teljes alakosat, vagy közeli portrét? Ez mind befolyásolja, hogyan állíts be a kamerát. Amennyiben tudjátok, hogy közösségi oldalra készül a kép, már gondolkozhatok a kivágáson is. Instagramra például a többség négyzet alakú képeket szokott feltölteni, akkor úgy komponáld meg a helyszínt, hogy képzeletben már egy négyzet alakú keretben dolgozol. Természetesen vannak modernebb fényképezőgépek, amiket be lehet állítani úgy, hogy négyzet alakú fényképeket készítsen eleve, ám én most az egyszerű fényképezőgépekről beszélek. Először is állítsd a géped manuál módba. A rekesz beállítása attól is függ, milyen hatást szeretnél elérni. A széles látószögű képek készítése megkívánja, hogy egy szűkebb rekesszel dolgoz, és minden éles legyen a képen, például egy F10-es. Míg ha egy portrét készítesz, általában kisebb F-számot használunk, mint például egy F8-as. Az ársebesség beállítása ismét attól függ, mit szeretnél csinálni a képen. Amennyiben egy helyben mozdulatlanul pózolni, oda egy alacsonyabb zársebesség is tökéletesen megfelel, hiszen nem kell félni a bemozdulástól. Viszont ha tudod, hogy olyan képet szeretnél, ahol mozogni fogsz, mindenképpen egy magas zársebességet válasz. A fényképezőgépek többségén az önkioldónál található egy olyan lehetőség, hogy 10 képet lő folyamatosan egymás után, 10 másodperc után. Állíts be ezt a funkciót, és egy kép tuti jó lesz, ha a mozgást szeretnél fotózni. És ha már az önkioldó résznél tartunk, igen, ahhoz, hogy magad lefotóz, használd a 10 másodperces önkioldót, hogy legyen időd beállni és pózolni. Amennyiben rendelkezel távkioldóval, az még jobb, akkor nem kell sietned, hogy beleférj a 10 másodperces időintervallumba. Ha olyan kamerál, amelynek a kijelzője kifordítható, szuper, mert láthatod magad a képernyőn. De semmi gond, ha nem kihajtható a kijelző, készíts egy tesztképet a helyszínről, mielőtt beállnál pózolni. Így azt is számításba tudod majd venni, hogy hol mutatnál a legjobban a képen. Remélem sikerült átadnom pár hasznos információt, hogy hogyan legyen még tökéletesebb a fényképed. Írd meg a kommentben, hogy sikerült-e jobb képeket készíteni, mint eddig, és ha tetszett ez a videó, nyomj rá egy lájkot, hogy minél több ember előtt megjelenjen. Köszönöm, hogy itt voltatok. Szép fényeket!